Mheshimiwa Wakachagua stop being a tribalist. Yesterday ulisema share. Ulirudia share ni ya kampuni ni ya watu wawili. Na hiyo kampuni ya watu wawili unasema hivyo kwa sababu unagonga wengine ati mambo ya housing tax. There is nobody anastopisha mambo ya housing. Mambo ya housing ilianza kitambo na mambo ya housing ni kitu mzuri na Kenya tu hatutaki ni mambo ya housing tax. Mambo ya housing tax mi naomba mheshimiwa Ruto kwa nyenyekevu kabisa mambo ya housing tax tuachane nayo na naomba watu wa Senate waende waangushe these things kwa sababu Senate ndio inafanya oversight kwa counties na kwa sababu Senate ndio imesimamia counties hiyo kitu inakuja kwa Senate next week na ikikuja kwa Senate next week mimi naomba Senate iyeangushe money laundering 2022 kulikuwa na shida na walizemekana Kenya ni wash wash country and this wash wash country inaendelea kutu affect na that's why uchumi ni mbaya kwa sababu kuna money laundering kuna illicit money ina, inaingia Kenya kuna illicit money yenye inatusumbua sasa nataka uchunguzi ifanywe kwa sababu hii kitu sio mara ya kwanza kusemekana hii kitu imesemekana muda mrefu na serikali imenyamaza kwa sababu mambo yenye wenye wako kwa serikali wako kwa wash wash money mimi naomba Kenya kwanza haiwachane na mambo ya LSK LSK wawe independent na wafanye election yao kwa sababu hiyo ni body ambayo inasimamia lawyers na lawyers ni watu wanasimama na msimamo mzuri I'm Raymond Dalo eh, former member wa RPP Release Political Prisoners Pressure Group hapa Nakuru I'm a civic educator hapa Nakuru County na kuna zile vitu nataka niangazie kidogo ambaye ni inahusu Nakuru na zingine inahusu nchi yetu ya Kenya kwanza nataka di address mambo ya makanisa mambo ya religions I fully support serikali ku control madhehebu zingine Kenya kwa sababu kuna zile madhehebu kama hizi za o, za occult occult ni zile madhehebu ambaye ina, 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 ina msingi ya tradition kama wakurino lejo maria na hizi maro churches kuna zile vitu wanafanya ambaye sio mazuri kama hii juzi yenye tumeona katika mtandao ya huyu mkorino Aki, akiwa ati ametengeneza mali kwa matibabu anaombea watu anaombea wamama ambaye amba, ambapo anamshika vibaya mpaka sehemu itakani ashike ya private part ambaye kwa mzuri na hivyo ni vibaya kanisa kufanya kitu kama hiyo sasa mimi naomba hivi even hapa nakuru kuna wale watu wanafanya biashara ya maombi na wanalipwa pesa wamefungua maklinik ya maombi mimi naomba serikali ingilie hiyo maneno <coughs> na hizo maklinik zifungwe maklinik za maombi kwa sababu si, hakuna hata siku moja Yesu alikuwa anaomba na anaponya watu na watu wanapona na wanalipa pesa hiyo ni biashara ya watu wanafanya na hiyo serikali na county government zote nitakana waangalie hiyo maneno kwa sababu hiyo ni ku abuse binadamu kushika binadamu vibaya na huku na sembu na mtibu sio vizuri na mimi naomba kama itawezekana kwa serikali wachukulie huyu mkorino hatua kwa sababu picha ilionekana vizuri na watu wakaiona na ilikuwa ni aibu watu kuona akishika huyo mama hivyo hata pengine kama huyo mama kuna watoto na bwana ilikuwa ni vibaya wakiona picha hiyo kwa nyumba sasa maocult zote angaliwe na hii makanisa ambaye inafungua maklinik ya kuombea watu zifungwe msikubali watu kufungua manyumba at maklinik vile inafanyika hivyo hapa nakuru na wanaendelea kuchukua pesa kwa watu kudanganya watu at ni maklinics hiyo ni vibaya kabisa sasa hiyo ni kitu ya aibu na kwa makanisa nataka makanisa zote ishtumu hiyo maneno na ijulikane uh, hiyo maneno ni mbaya and we don't support it na hiyo maombi kama hiyo sio vizuri na maombi sio ya biashara mtu kufanya naye biashara nikimaliza hiyo naingia na Kuru County juzi niliona governor alitoa statement yake vile amekuwa akifanya kazi akiwa pale kwa bunge na kwa MCAs mpaka akasema vile amejenga barabara vile ame open sewages na vile amefanya mambo mengine 
na hiyo kama amefanya ni sawa na bado haijafika ile kiwango inatakikana sana na muomba madam governor fanya kazi zaidi ya hiyo kwa sababu sisi hatuoni kazi yenyewe unafanya within nakuru imesimama tangu ingie ma projects zote zimesimama sana madam governor Susan Kika mimi na kuomba fanya kazi vile wananchi walikuchagua ni ufanye vizuri na ya pili kwa tena mimi ni maona governors including waguru wakina nani wakina Gladys Wanga na wale wengine sisi Mbaridi ni wote juzi walipika kelele na wanasema mgao ya serikali hamjawahi pewa vizuri na mnataka mpewe 450 billion na hii 450 billion serikali ya Mheshimiwa Ruto imekataa itawapea 391 billion ambaye mjui kama mtapewa hiyo yote ama mtapewa sasa mimi naomba hivi madam governor Susan Kiika sauti yako iko wapi wewe ama umeto, umetosheka na pesa yako imetosha pesa ya nakuru imetosha una run nine nakuru kwa sababu kama wale magovernors wanasema wanataka pesa ma projects zinasimama ma hospitali inakosa pesa na hata hapa nakuru tumekosa pesa PGH hospital haina pesa haina haina, haina madawa mtu anaandikiwa dawa anaenda kununua nje sasa tunataka hivi kama wale wana dai wanataka pesa hata we kama gavana wetu hata we sema hujatosheka na unataka pesa na ugawe hakuna haja unyamaze kwa sababu unanyamaza na watu wanakuru wanaumia watu wanaenda hospitali wanaweka kwa ward wanakufa wanapelekwa mochari ambaye sio vizuri sasa tunataka hiyo mgao hata wewe ufanye nini utoe sauti yako ni support the governors usiwe umenyamaza hata kila kitu yenye mheshimiwa Ruto anafanya vile ulisema kule Bamas mkifungua manyumba hata kenye Ruto amesema wewe unakubali naye kuna zile lazima useme no kama if the king is naked sema the king is naked na tunataka utoe sauti yako na ni mgao ya counties mupewe na including wewe si hata wengine wanazungumza na wewe unakaa nyuma yao Tunataka uongee you are a lawyer na wewe kwa kuongea unaweza ongea vizuri. Sasa madam governor wake up. Ya pili tena nataka niseme mambo moja ambaye ina inahusu ofisi ya ODPP. Ofisi ya ODPP ni ile ofisi ya public prosecutor ambaye inatumika vibaya. Hiyo ofisi ya public prosecutor inatumika vibaya kwa nini? Kwa sababu kuna zile makesi za corruptions zenye zimeenda kwa koti na ofisi ya ODPP inataka itolewe kama ile ya Geothermal Development Company tunaona wanataka itolewe na kule ESC walifanya hiyo uchunguzi wakapata hiyo kitu ilifanyika pesa imepotea wakafanya uchunguzi kwa KPC Kenya Pipeline Company wakapata pesa ilipotea through Mr. Tunui na sasa mnataka hizi makesi zitolewe na sasa kwa sababu hivyo inaonekana ofisi ya ODPP haijakuwa independent inakuwa control na watu wengine wenye wako kwa serikali na hivyo ni vibaya tena hiyo ofisi ya ODPP inataka ikuwe streamlined na tunataka haki itendeke kama uchunguzi imefanywa vizuri somebody akuwe prosecuted strongly kotini na kama hata ni kupewa fine apige fine hakuna haja tufunge mtu mdogo mwenye ameiba kuku na mwenye ameiba mabilioni yanawachwa sasa hiyo maneno ya geothermal development company tunataka at least iangaliwe vizuri na hiyo kesi situpiliwe mbali kwa sababu tayari ofisi ya DPP wanataka tupiliwe mbali na ESC wanasema wako na uchunguzi ya kutosha. Sasa hivyo ni vibaya na ninaomba serikali nayo iwache kuingilia uchunguzi kama imefanywa na ESC. Na nikiwa bado kwa ESC nasema hivi, muache kuwa partisan kwa sababu mimi naona jana mulienda kwa paranya, mnachunguza paranya. Hadi kuna ma projects standards ilipewa ma relatives wake. Pengine these relatives walifanya nini? Walifanya wale applications za tender wakafaulu as a relative. Uwezi wacha kufanya application kwa sababu wewe ni nini? Wewe ni relative ya governor na wakafanya wakafaulu kwa kupewa hiyo procurement. Sasa msiwe partisan, mfanye kazi kwa Wakenya na mfanye kazi vizuri. Na hii mambo ya corruption tunataka iishe. Sasa lazima mfanye kwa haki na isiwe mnataka itoparanya kwa sababu ya mfanye msimamo wake wa kisiasa. Sasa ESC hapo tena mnaendelea vibaya, lazima mfanye kazi vile inatakikana na muwe independent, msiwe mnakuwa controlled. Na nikitoka hapo naingia mali pa mheshimiwa wa Gashagwa. Mheshimiwa Gashagwa stop being a tribalist. Yesterday ulisema share. Ulirudia share ni ya kampuni ni ya watu wawili. Na hiyo kampuni ya watu wawili unasema hivyo kwa sababu unagonga wengine. Ati share lazima mna nini ya kampuni ni ya watu wawili. Na mheshimiwa Gashagwa mimi nakwambia kwamba that one itakikani kiongozi kama we afanye lazima kuwe neutral kama kiongozi as a nationalist lazima kuwe neutral 
hiyo kiti yenye una hold that kiti is very important for us and that seat lazima ukue neutral na ujua wa Kenya wote wako chini yako na hivyo ni vibaya vile walifanya na kiongozi wa inji itakikani akue vile unakuwa lazima ujue watu wote ni wako usiwe wesema wengine ni share na wengine sio share hivyo mheshimiwa wakachagwa walifanya vibaya na that one hautasamewa kwa wakenya na inaonyesha kwamba hujatosha kuwa kiongozi kwa sababu you are so much tribal kuliko wengine na hivyo ni vibaya na hivyo sio vizuri kwa kiongozi kama wewe na nikiendelea nasema hivi mambo ya housing tax there is nobody anastopisha mambo ya housing mambo ya housing ilianza kitambo na mambo ya housing ni kitu mzuri na Kenya tu hatutaki ni mambo ya housing tax na mimi niliona juzi kulikuwa na retreat na Ibasha mkaamua mnaenda as a group watu wa MPs wote mupitishe that thing mulienda azimio ka workout ambaye hata nashukuru mheshimiwa Kalonzo alisupport azimio kwa ku workout kutosupport mambo ya housing tax kwa sababu hiyo ina oppress mwananchi wa kawaida sasa mimi nasema hivi wabunge wote wa Kenya kwanza amuna amuaibiki kwa sababu hii kitu inaenda ku oppress wenye wale wachagua na nyinyi mnaleta housing tax na ni kila mtu sasa si wafanyikazi peke yake na hizi manyumba hatutazipata na there is no way mtu akishatoa pesa hii pesa itamrudia ikisha katwa itakuwa imeenda kabisa there is no day tax inaweza rudishwa nyuma watu warudishiwe na hivyo msidanganye watu pesa hiyo itarudi na sasa wanasema hivi hii mambo ya housing tax mi naomba mheshimiwa Ruto kwa nyenyekevu kabisa mambo ya housing tax tuachane nayo na naomba watu wa senate waende waangushe these things kwa sababu senate ndio inafanya oversight kwa counties na kwa sababu senate ndio imesimamia counties hiyo kitu inakuja kwa senate next week na ikikuja kwa senate next week mimi naomba senate iangushe alafu hiyo kitu isitimike iwachwe mambo ya housing tax yende nje lakini tuende ile kujenga manyumba kwa sababu manyumba itaondoa congestion kwa wakenya kwa sababu manyumba ilianza kitambo hata wakati wa kibaki kuna mambo ya nyumba ilikuwa inajengwa lakini sio kutoa pesa kwa mwananchi wa kawaida mwananchi amefinyika na amefinyika kabisa sasa hiyo mambo ya housing tax sio mzuri na tena mambo ya housing corporation property zote za housing corporation mnatengeneza kampuni moja yenye property zote na fund zote zitakuwa zitachaneliwa kwenda hapo ambaye it is quite wrong tuko na national housing corporation ambaye ilikuwa ever since nitakana hizi manyumba zikijengwa zinakuwa under national housing corporation sio private farm yenye wabenyenye wanataka kuunda hiyo tunapinga na tunapinga kabisa sasa nikitoka hapo na naingia mambo ya music copyright music copyright society of Kenya kuna pesa ya wanamuziki ambaye tunataka that motion ipite bungeni kwa sababu wanamuziki wetu hawajakuwa wakipata pesa kuna wale watu wamekuwa wakipata pesa na kuna wale board ambaye inaongozwa na Ezekiel Mutua ndio wamekuwa wakipata pesa mingi za music copyright kuliko wanamuziki wenyewe na wanamuziki wa sportsmen wanakufa maskini hatutaki tuone Kenya inafanyika kwa sportsmen na wa artist kwa sababu pesa yenye wanaimba na wanafanya nitakana wapate vizuri sio 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 ati mna pesa inatoka na wanapata small percentage tunataka the get big percentage ambaye hiyo that percentage itawasaidia kujiumudu hata wakati watakuwa wamewacha mambo ya music na hivyo itakuwa ni sawa sasa mimi na support wa wanamuziki wanasema one spot one stop shop that one spot shop hiyo ni hivyo na wapewe percentage kubwa ili waendelee na mambo yao ya muziki ili hawa youth nayo waingie kwa mambo ya muziki na wafaidike wakiona wenzao wako mbele na nikitoka hapo naingia mambo ya naingia mambo ya NYS kwa NYS kulikuwa na recruitment juzi na kweli CS wa NYS alisema there were bribery ya 30000 shillings walikuwa na bribe kwa mtu mmoja so this 30000 bribery amesema kuna ikikisho na hiyo kitu itarudiwa na uuliza mheshimiwa kura kuria Moses Kuria kama umejua kulikuwa na bribery kweli suspend hiyo exercise yote hili ianza fresh kwa sababu ulisema kulikuwa na bribery na as a minister uko na intelligence walikueleza kulikuwa na bribery sasa so, mambo ya NYS tunataka Kenya mzima recruitment ifanywe fresh na ifanywe bila ongo yoyote na iendelee vile inatakikana 
ndio turidhike wa Kenya wote kwa sababu kuna hata watu waliwacha watu wazuri wenye takana waende kwa waene wa yes na sasa sasa inasemekana kuna watu walitoa bribery ya 30000 shillings waingie kwa waene wa yes sasa i support Moses Kuria alisema atai cancel na ianze mpya sasa mambo ya NYS ianze mpya na hivyo itasaidia wa Kenya kwa sababu tunataka NYS isaidie wa Kenya isaidie wa Kenya so i support that na hiyo ni hivyo mambo ya pili mambo, mambo ingine tena naingia mambo ya advertisement juzi ilisemekana mambo yote ya serikali itafanywa kwa star newspapers na hiyo hatutaki mambo ya monopoly tunataka serikali kama ina advertisement yote iweke kwa daily nation iweke kwa standard iweke kwa star newspapers iwe open ili mwananchi yote anaweza isoma star newspapers ina circulate peke yake na Nairobi ndio iko sana na kumaanisha kuna vile serikali inataka kuzia watu wengine wasiwe wanapata advertisement za tenders na vitu zingine kwa sababu sana wana restrict kwa one newspaper and that one newspaper haitatusaidia wa Kenya itazidi kutu destroy na itapeana nafasi nzuri kwa wa Kenya na tunataka kama tenders za serikali ama advertisement za serikali na nafasi za kazi ziwe open na ziwe kwa all newspapers sio vile serikali ya nini inataka serikali ya Kenya kwanza inataka Nikitoka hapo naingia kwa mambo ya auditor general. Kwa kweli tunasema kuna corruption. Na kweli kuna corruption. Kenya kuna corruption kubwa sana na tumeona report zote za auditor general zinakuwa na mambo mengi na anakuwa na anasema hakuna justification za mambo mengi kama hesabu ikifanywa unapata justification hakuna mingi na tunataka mambo ya auditor general ichukuliwe manani kama kuna pesa zinapotea ifuatwe na ESC waache kufuata watu kama by partisan vile wanafuata watu wa party wanafuata wenye wanapokuwa siasa na wataki kufuata wenye wamepotea na pesa ya mingi ya wakenya kwa hivyo tukisema uchumi inaendelea vile mheshimiwa Ruto alisema uchumi itaweza kuwa inaendelea vizuri na kuna watu wanakula hiyo pesa pesa ya serikali inaenda kwa njia isiyofaa ambaye auditor general naye anasema lazima iangaliwe na ile CC chukua hatua na ifuatilie na ijue hizi pesa zinaenda wapi ambaye inaumiza uchumi ya wakenya tena kuna kitu imekuwa hata iko kwa pepa ya leo inaitwa money laundering 2022 kulikuwa na shida na walizemekana Kenya ni wash wash country and this wash wash country inaendelea kutu affect na that's why uchumi ni mbaya kwa sababu kuna money laundering kuna illicit money ina, inaingia Kenya kuna illicit money yenye inatusumbua sasa so, nataka uchunguzi ifanywe kwa sababu hii kitu sio mara ya kwanza kusemekana hii kitu imesemekana muda mrefu na serikali imenyamaza kwa sababu mambo yenye wenye wako kwa serikali wako kwa wash wash money na kweli mheshimiwa Matiangi alituon hii Kenya kwanza iko na watu wa wash wash wengi na ikiendelea itaangusha Kenya within this five years Kenya itakuwa imeanguka kabisa na kuna penye tutakuwa tuko. So this wash wash money money laundering itakuwa inatu affect. Na tena itatu affect na global na, na global funds ile ya IMF na World Bank. Kwa sababu World Bank nayo walisema last year Kenya itaweza zuiliwa kupata pesa mzuri kwa IMF na World Bank funding. Na hiyo funding itatu affect na vitu zetu mingi kama development zitafanyika kwa sababu tutakuwa tumegopwa tuko na illicit money ile mani laundering inafanyika hapa ambaye ni vibaya na watchdog ya world haitaki na hivyo ni vibaya hii mambo ya wash wash lazima serikali iangalie ni watu gani hata kama ni watu very close kwa mheshimiwa Ruto ama wako state house watolewe ambaye itakuwa inasaidia wa kama wametolewa ili Kenya ionekane iko namba mzuri kwa nini kwa kwa, kwa, kwa world mzima lakini sasa hizi Kenya among the 180 corrupt countries Kenya is number 126 na Kenya ilikuwa number 123 among 180 corrupt countries in the world sasa hizi tuko 126 tumeongezeka na tatu kwa sababu tunaendelea kuwa corrupt wakati wa uhuru tulikuwa 123 sasa hizi tumeongeza tatu within one year alafu tena tutaongeza 13 within another year na hivyo tutakuwa kwa position mbaya kwa world kabisa sasa hiyo mambo ya money laundering na mambo ya corruption to stop Tusiwe tunasimama juu ya gari kama viongozi mnasema mambo ya corruption hakuna una stop corruption na the same way unasema una stop corruption wewe ndio una encourage corruption na those people who are surrounding you ndio wanafanya corruption they are the grabbers ni wanafanya corruption ya Kenya na wanafanya wananchi wa Kenya wanaumia na hivyo ni vibaya nikitoka hapo kuna ile mgao yenye serikali inapeana kwa universities universities Kenya 
Saizi iko broke hakuna pesa all public universities na hivyo masomo imekuwa ngumu na masomo inaangamia because the government i support masomo all universities wanalia hakuna pesa tukiangalia Egerton they are broke tukiangalia Moi iko broke Kenyatta University iko broke all public universities ziko broke kwa sababu gani serikali haipaeni pesa serikali imekataa kuwapea mgao wa pesa na serikali iko na pesa ya universities 6.2 billion ambayo wanasema nitakana wapewe that 6.2 billion ambaye hawaoni na hivyo mimi nauliza serikali kwa unyenyekevu mpeane pesa mweje kuomilia pesa kwa sababu tunataka watu wasome hakuna haja watu wakwe kwa university wanafukuzwa wanaenda nyumbani kwa sababu ya pesa hakuna na pesa serikali iko naye mnachukua ushuru let us support our people na wasome kwa sababu hao ndo viongozi wa kesho na ndo watasaidia serikali ili iendelee mbele sasa tunataka mgao ya universities wapewe na wapewe vile wanataka sio lazima lecturers waende on strike ndio pesa wapewe sasa mgao ya university 6.2 million billion they should be given and they should be given bila mambo yoyote nikitoka hapo naingia mambo ya LSK kama vile sasa niko hapa mimi nimekuwa memba wa RPPP nimeshirikiana na lawyers wengi sana kwa mambo zao nauliza lawyers wote baranches zote this time wakienda kuchagua their president ya law society of Kenya they should elect a lady kwa sababu kuna wale ladies ambayo wako wana candidate yao wako na wametoa candidate yao wanataka kusimama na wako wazuri na wanasitia wanasitia LSK Law Society of Kenya mbele sasa so, mimi naomba kwamba kwa sababu theory anawacha tuchague a lady ili asimamie Law Society of Kenya na iendelee vizuri na mimi naomba sana inasemekana kuna mkono ya serikali ya Kenya Kwanza ndani mimi naomba Kenya Kwanza iwachane na mambo ya LSK LSK wawe independent na wafanye election yao kwa sababu hiyo ni body ambayo inasimamia lawyers na lawyers ni watu wanasimama na msimamo mzuri waache kuingilia kila department wanaingilia kila 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 kila, kila, kila unit wanaingilia no society iwe independent wachague watu wao na at this time they should even elect a lady tuone vile huyu mama hawa mama mwenye atachagua atafanya kazi vizuri so i call all lawyers within this nakuru wakienda kule kuchagua their president they go and elect a lady tunataka kuona vile huyo mama ataweza fanya kazi wako three ladies na wamejitokeza tunataka kuona vile watafanya kazi kwa law society of Kenya kwa sababu last time kulikuwa na wakati kulikuwa na Rachel Mamo chairman akafuatwa na mheshimiwa Mirugi Karioki kazi ilikuwa vizuri na ilikuwa ni ilikuwa mambo mazuri ambaye lawyers walifurahia. Sasa so, mimi naomba tuchague lady tuone vile lady atatuendelesha. Mimi I was with Mheshimiwa Mirugi wakati alikuwa vice chairman ya Law Society of Kenya wakiwa na Rachel Mamo na lawyers walifurahia sana kazi ya Rachel Mamo na Mirugi. Sasa so, mimi naomba tuchague lady hawe hapo na itakuwa ni vizuri this time. Asante na nikiendelea tena nasema mambo ya nakada. Nakada ni ile ma, ile body inasimamia mambo ya madawa za ulevi na nakada inajaribu kufanya kazi lakini kazi yake haionekani na mimi naomba nakada nitakani tolewe kwa Ministry of Interior ipelekwe kwa ipelekwe kwa National Youth ili at least ipewe nguvu na ifanye kazi yake kwa sababu inasemekana last time watu walikuwa wanavuta kama bangi wachache na this time kwa record inaonyesha 90% ya Kenyan youths wengi wanavuta nini bangi wananitumia madawa za kulevia hata kwa mashule unapata vile primary school mtoto anaweka dawa kwa mdomo mwalimu anafunza ya anaelekea kutafuna dawa which is quite wrong na mimi naomba nakada ifanye kazi yake na itumie institutions kama universities na institutions zingine na hata ma groups zile zina offer civic education hasa mimi na civic educator na vile mimi civic educator kwa sababu zile ma groups zina offer civic education ifikie wananchi na iwe ni kitu wananchi wanaelewa madhara ya madawa ya kulevia. Sasa mimi naomba nakada isimame vizuri na ijaribu kupigana kabisa na madawa ya kulevia. Kwa sababu madawa ya kulevia sasa hizi Kenya ime increase sana. Zinauzwa mpaka kwa maduka. Tunasema security inafanya kazi ya nakuru. Lakini 
mambo ya dawa madawa inauzwa kila estate unapata kuna wale wanauza madawa za kulevya bangi zinauzwa madawa za kulevya inauzwa na hii kitu yenye president alifanya kufungua mpaka watu waingie kwa mpaka free vila visa imezidi kwa sababu imefanya kitu imezidi kabisa ndio hizo iko 90% sasa hizo wenye wanatumia bangi kwa sababu inatoka kwa nje jirani zinaingia na juzi niliona conversation kwa TV inaonyesha hiyo kufungua mpaka ilikuwa ni vibaya watu wanaingia bila visa there is no restriction na watu wanaingia na vitu kadhaa ambaye sio mzuri kama hizo bangi ambayo inaribu vijana we don't want Kenya iwe ni nje ya bangi tunataka Kenya iwe ni nje ambayo watoto wanaendelea the moment wanavuta bangi hawezi enda kufanya kazi yote watakuwa na sumbua watu na rate ya criminal krim, krim, criminology itakuwa imezidi wa crime itakuwa imezidi zaidi na wananchi hata watateza tembea vile hivi majuzi watu wako wanateza tembea na masimu ukionekana na simu unanyang'anywa lakini nashukuru komanda wa Nakuru ambaye anaitwa Charles Ndanye amefanya kazi vizuri na uh, at least am reduce that impact ya crime within Nakuru na mimi nakuomba komanda endelea hivyo na hiyo mambo ipunguke na ipunguke kabisa As, vile umefanya hivyo ni vizuri sana kada lazima isiwe domicile wapewe nguvu na wafanye kazi yao kwa NYS na hizo departments hizo hizo section kama za universities na colleges wapewe nguvu na wawe na wenye wanafunza hiyo maneno ya nakada pale ili wana Kenya wapunguke kufanya nini kufanya ulevi nikiendelea tena nasema mambo ya mambo ya national treasury national treasury inasemekana ina wasteful expenditure ina spend vitu pesa vibaya na mimi naambia professor Njuguna Ndungu we ni CS vile unaelewa finance wacha wacha pesa isitumike vibaya allocations ikifanywa ikikuwa approved na bunge itoke it, it wapeane lakini ile ijakuwa approved na bunge isitoke kwa national treasury kwa sababu hiyo inafanya wa Kenya wanaumia tunaweza build to chumi na vile tuna build to chumi itaonekana kwa sababu pesa zinatoka hatujui inatumika vipi sasa national treasury lazima muwe na msimamo wenu na mfanye kazi vile mmesomea vile mnajua mambo ya finance msiwe mnatumiwa na politicians sasa nikimalizia hapo nasema hivi nataka niseme mambo machache kabisa na hii mambo ya mwisho nasema hivi mambo ya war memorial hospital in very short juzi kuna body ilikuwa mmoja war memorial hospital na hiyo body family ilikuwa inavutana na watu wengine walipotea nayo wakapeleka umash hospital na mimi nasema hivi nasema mambo ya war memorial hospital tuliomba county ya government iwache wale watu wafanye kazi vile inatakikana na mimi naomba mheshimiwa Susan Kiika ambaye ni governor wetu mambo ya war memorial hospital wachana naye kabisa alafu wale waendelee na kazi yao management waendelee mbele na wafanye kazi yao kwa war memorial hospital kwa sababu hii inaleta mambo mengi kama ile bodi yenye ilipotea juzi hiyo bodi ilikuwa wanangangana family na sasa ilibidi watu wengine wakaenda wakaiba ikapatikana inapelekwa umash hospital ambaye kwanza ilipelekwa PGH watu wa PGH wakakataa ku admit ikapelekwa kule umash hospital wale naye wakaulize imetoka wapi sasa mimi nasema once tunavutana kuna watu watatumia hiyo njia kuingia kwa zile vitu hawagaingia kwa sasa hapo nimemalizia hapo mimi am a civic educator in Nakuru County. I'm Raymond Dalo. I'm a member of the RPP Release Political Prisoner Pressure Group here in Nakuru. Na tena mimi ni mwana bunge hapa Manyata. Asante sana. Asanteni.